Bienvenidos a la Casa de las Palomas en la Ciudad de México. Amigos, atrás de esta puerta quiero presentarles una parte de lo que ha sido mi vida. Tuve la fortuna de contar con la amistad de Juan Estrada, el que talló todas estas figuras. Esta es la primera figura que él talló y la tengo aquí en su casa de ustedes. Una de estas figuras la llevé al Museo de la Paloma que se encuentra en Nuremberg, Alemania. Y orgullosamente ahí está expuesta una paloma de México de Juan Estrada. Y esta es la última figura que él talló, desgraciadamente él ya no está entre nosotros. Les quiero mostrar los objetos que han trazado los senderos de mi vida, como palomero. Pero lo más valioso es el cúmulo de personas que han acompañado mi existencia. Gracias a ti, amigo palomero, por tu amistad, tu cariño y respeto. Gracias porque juntos hemos compartido la pasión por las palomas. Este es el último reconocimiento que he recibido de mis amigos de España en Baena. Aquí es donde tengo lo más valioso para mí. Cada detalle me recuerda momentos inolvidables, como cuando me regalaron este cuadro de punta de cruz, hecho por las manos de una gran mujer que vivió en Aguascalientes, madre de un palomero, cosa que agradezco mucho porque fueron años de trabajo y para mí fue un orgullo que me obsequiara este cuadro.
regalo de mi amigo Juan Ramón Valero cuando estuve en España. Palomo tallado por Juan Estrada. Pintura al óleo en el jardín de la casa con unas palomas. Tengo la satisfacción de haber hecho tres homenajes a tres grandes de España. Manuel Tolosa, Rafael Yuste, Ramón Amenos, director de la revista Arte Avícola. Para mí ha sido una gran satisfacción haber hecho ese homenaje aquí en México con todos los amigos palomeros. Una pintura al óleo de buchones marcheneros. Esta enciclopedia de palomas me hizo favor de obsequiarme al doctor Francisco Gutiérrez Durán. Tiene 200 años esta enciclopedia. Para mí es el tesoro más grande que tengo. Y lo más importante, aquí vive una palomera. Aquí con mi padre Manuel Velázquez Aguilar, el cual se inició con las palomas desde los 8 años de edad. Gracias papá por heredarme tu pasión por las palomas. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí.